In Burkina Faso, less than 20% of agro-silvo pastoral products are processed. This low level of processing not only increases the risk of post-harvest losses, but limits income opportunities for local stakeholders. Au départ, nous constatons que quand on améliore la productivité agricole, les produits sont vendus vraiment de manière brute sur le marché sans ajout de valeur ajoutée. Donc cela constitue vraiment une perte pour l'économie locale. Donc pour pouvoir vraiment transformer de manière vraiment synergique le secteur de l'agriculture, il faut que en amont avec la production, il faut aussi encourager la transformation locale des denrées agricoles. Et quand on sait que dans le secteur de la transformation, ce sont les femmes qui sont beaucoup impliquées dans ce domaine, on voit quel impact cela peut avoir. In rural areas, existing transformation initiatives are often limited by lack of adequate equipment, technical and management skills, low investment capacity, and lack of synergy among actors. In Kiambara, in the province of Suru, women who produce dolo, a sorghum drink, have long suffered from their isolation, which limited their production capacity. Tinda, the kafanda tumda yemri yemri, zule yeminga ya wosurada, rada yella. Tundo vayazi yemri daka sekiri ram dogobe. In Arbele, in the province of Pasore, women involved in the production of shea butter were not spared either because of a lack of adequate equipment. Based on these findings, the Dry Land Development Program, DryDev, through its implementing partners, SNV and TreeAid, supported the development of processing activities in the municipalities of Basi, Arbele, Kangusi, Kion, Kiambara, and Zagore. The intervention consisted mainly of supporting the analysis of value chains to determine bottlenecks, the organization of training courses, the financing of modern equipment, and support for the development of innovative products. On a eu une formation, matière d'hygiène, d'hygiène et assainissement. On a eu du matériel aussi. Qui, qui a favorisé notre travail. On a eu des fûts, de, de, la table de coupe pour le savon, un laxeur, du marmite, des toiles pour étaler nos affaires. Notre intervention a consisté à, à renforcer les capacités techniques en termes de, de maîtrise de la technique, à renforcer également les capacités de stockage, ça veut dire pour en fait. Euh, transformer, il faut pouvoir avoir en fait des stocks suffisants de produits. Il faut savoir pouvoir aussi stocker les produits transformés pour pouvoir les écouler. Donc on a travaillé à renforcer ces capacités, que ce soit de stockage de produits et de matières premières ou de produits finis. On a essayé également de renforcer la qualité, qualité surtout en matière d'hygiène, mais en matière aussi de présentation de produits finis pour qu'en fait ça soit beaucoup plus marchand. Et également au niveau de la gestion, et elles ont été toutes renforcées. Parce que parfois, si on n'est pas bien nanti en matière de gestion, on va croire que toutes les recettes sont des bénéfices, alors que ce n'est pas le cas. In Zagore, in the province of Yatenga, a cooking workshop that allowed women to develop new recipes led to the creation of a biscuit factory. On dit attention au poids par là. Le ton de nataba ne souli, souli pas spanga. Ton de la corde mais, ton de la corde na agataba en corde souma, ne zenga sans parler na. Là c'est une nia, c'est ton de souli par là c'est nataba en tombe. Le la ouan na nia ton do, nia aga ton do. Une formation, formation au cours de la coin ton de tombe tédo. Tombe tédo qui les n'a mangé bis qui au fond qui se ton do. C'est ton de me tombe. La biscuiterie transforme les principales céréales traditionnelles en biscuits qui sont revendus donc sur le marché. En plus de ces biscuits, ces femmes ont l'opportunité de transformer le mille, le sorgho en couscous, en divers mets de variétés locales qui, qui, ont facile, qui sont facilement écoulés. 
In Kiambara, the local poultry farmer's platform had more than 22,000 heads. But difficult access to poultry feed has compromised the development of their business. To address this, the Dry Dev program funded the installation of a poultry feed unit. Managed by the producers themselves, who have been trained in the composition of the feed, the unit produces about two tons of feed per month. In the locality of Kian, where there is a growth in groundnut production, the Dry Dev program has supported the creation of peanut paste processing units. All these actions and efforts are starting to show already their impacts in the lives of the actors and the communities. In Zagore and Arbele, women have seen their income improve considerably. In Kiambara and Kian, beyond income, Dolo producers use less wood and maintain their health through the use of improved stoves. Sorghum malting units also allow them to get additional profits. Just like poultry farmers who now have access to better quality poultry feed at better prices. La projet wa sun ton ni foye amelioré wa. Ton ni emti mo ha soma. Ara ara fon ton antin ra ara de tou loko bon nou. Ara yi engla ton koda. La mo ha tin tin ma na nou re yi. Ni ra wo koye mra. Pinde foye la de meton la mana. Fon ha ma ni bugma wum da fo soma. Ti kele ya banse. La mo ha foye wa wa wa. The <laughs> The <laughs> At the time of the assessment, we note that support for production must go hand in hand with support for local processing, especially for greater impact within the communities. The principal lesson apprise is that when we improve the productivity, 
il faut aussi penser à la transformation des produits agricoles. Parce que la transformation des produits agricoles permet vraiment de tirer le maillon de la production. Il faut toujours travailler à la fois sur la production, mais aussi comment les acteurs localement peuvent valoriser, transformer cette production afin de faire un développement de l'économie locale et d'améliorer vraiment les conditions socio-économiques de l'ensemble des petits agriculteurs ruraux.